پس بحثی ما و شما مشتق است و بحث خود از میل منهنی آغاز میکنیم به ابتدا سیستم تمیر توازه قایم رسم میکنیم سیستم تمیات وضعه قایم رسم میکنیم محور X داریم محور Y و یک تابع مد نظر میگیریم یک منحنی فرزن اینی منحنی منحنی Y مساوی به FX باشم اگر بخواییم که در یک نقطه دلخواه از این منحنی مایل بخوایم پیدا بکنیم یا مایل مماس مثلا به این نقطه اگر این نقطه نقطه X0 این نقطه اگر نقطه X0 و FX0 باشه اگر نقطه X0 و نقطه FX0 باشه میخواییم به این نقطه مایل منحنی را پیدا بکنیم برای دریافت مایل منحنی یک نقطه دیگر هم روی از این منحنی ما به نظر میگیریم فرزن این نقطه و این نقطه نظر به نقطه قبلی فرزن به اندازه دلتا اکس تفاوت داشته باشه یعنی نقطه اکس سفر جمع دلتا اکس باشه پس در این صورت قیمت یایش هم در این حالت مساوی میشه به اف اکس سفر جمع دلتا اکس اینه ما دو تا نقطه دارد یکی این نقطه که نقطه اکس سفر و اف اکس سفر است و یکی هم این نقطه که اکس سفر جمع دلتا اکس به همراه اف اکس سفر جمع دلتا اکس است و میخواییم مایله دریافت بکنیم به اساس تعریفی که از مایل به اساس تعریفی که از مایل ما در بحث هندسه داریم پس به این اساس مایل این تو تعریف میکنیم که مایل مساوی میشه به نسبت مایل مساوی میشه به نسبت دلتا وای بر دلتا اکس یعنی مساوی میشه به وای دو منفی وای یک بر اکس دو منفی اکس یک به اساس از این تعریف ما اگر مایل ناشتر بکنیم مایل مساوی میشه به این قسمت اگر ما اکس سفر اکس یک و اف اکس سفر و یک مدت نظر بگیریم به این حالت اکس جمع دلتا اکس اکس دو میشه و اف اکس سفر جمع دلتا اکس ای مساوی به وی دو میشه پس به اساس از این اگر قیمتا را ما بیاریم به این قسمت وضع بکنیم به این حالت وی دو ما اف اکس سفر جمع دلتا اکس است منفی و یک ما اف اکس سفر است اف اکس سفر تقسیم اکس دو ما هم اکس سفر جمع دلتا اکس است منفی اکس یک ما هم اکس سفر است خیداز هم مایل مساوی میشه به نسبت این منفی اکس سفر با مثبت اکس سفر خلاص میشه به صورت اف اکس سفر جمع دلتا اکس منفی اف اکس سفر داریم و به مخرج هم دلتا اکس شاگر در نهایت عزیز این مایل وقتی در این نقطه به دست میه که اینی تغییرات اینی تغییرات به سفر تقرب بکنه یعنی دلتا اکس به سفر تقرب بکنه پس برای دریافتش از اطراف لمت میگیریم برای دریافت مایل حقیقی به صورت که از امی خارج قسمت لمت میگیریم به صورت که تغییرات دلتا اکس به سفر تقرب بکنه پس به این اساس ما نوشته کده میتونیم که مایل مایل مساوی میشه به مایل مساوی میشه به لمت نسبت لمت نسبت اف اکس سفر جمع دلتا اکس منفی اف اکس سفر تقسیم دلتا اکس و دلتا اکس هم تقربش به عدد سفر از این رابطه ما میتونیم مایل منحنی و 
بیک نقطہ مسئلہ ایک سفر یا نقطہ ایک سفر پہ ایک سفر دریافت بکنیں آلے میں ایک سوال در نظر می گیریم ایک سوال حل می کنیم در اینجا مثال است گفتا مول منحنی تابع فکس مسئلہ بیکس من فکس مغبره به نقطه دو سفر پیدا بکنیم تابع ما هم اف اکس مساوی به اکس منفی اکس مربع است و نقطه دو سفر از ما میل منحنی یا میل مماس منحنی خواسته شده خب به این در ما دگر قیمت اکس سفر داده قیمت اکس سفر دو است تعریف ما در سوال تعریف داریم این فرمول فرمول به وجود آوردیم و این فرمول داریم از این فرمول به حل سوال استفاده میکنیم پس به این اساس ناشته میکنیم که مایل مساوی میشه به لمت نسبت اف اکس سفر میشه اف اکس سفر مدو است جمع دلتا اکس منفی اف اکس سفر ما اف دو میشه تقسیم دلتا اکس و دلتا اکس هم تقریبش به سفر است باز هم مساوی میشه به لمت به حالت خودش در رابطه که ما در تابه که اف دو جمع دلتا اکس رو بخواییم پیدا بکنیم به عوض اکس دو مثبت دلتا اکس منفی به عوض اکس مربع هم دو مثبت دلتا اکس کال مربع میشه منفی اف دو دو را که وضع بکنیم دو به تاون دو چار از دو که چار کم شده منفی دو با ای منفی ضرب شده مثبت دو میشه باز هم مخرجش هم دلتا اکس هست و دلتا اکس هم تقربش به صفر است باز هم مایل مساوی میشه به لمت به حالت خودش دو مثبت دلتا اکس هم به حالت خودش ای انکشاف بطه منفی چار میشه منفی هم چار دلتا اکس میشه منفی هم دلتا اکس مرد بمیشه خب انکشافش میتون منفی را که زهد بکنیم مثبت هم دو داریم و مخرج هم دلتا اکس هست و دلتا اکس هم تقربش به عدد سفر هست باز هم مساوی میشه دو با دو چار میشه به منفی چار خلاص میشه لمت به حالت خودش مثبت دلتا اکس و منفی چار دلتا اکس منفی سه دلتا اکس میشه مثبت هم دلتا منفی هم دلتا اکس مربع داره منفی دلتا اکس مربع داره مخرج هم دلتا اکس هست و دلتا اکس هم تقربش به عدد سفر خب باز هم مایل مساوی میشه لمت به حالت خودش به صورت یک دلتا اکس مشترک میگیرم دلتا اکس که مشترک شد میشه منفی سه منفی هم منفی سه منفی هم دلتا اکس میشه و مخرج هم دلتا اکس است و دلتا اکس هم تقربش به عدد صفر است این دلتا اکس با ای اختصار میشه تقرب وضع میکنه منفی سه منفی به وضع دلتا اکس سفر منفی سه منفی سفر مسایب منفی سه میشه و این میشه مایل مماس منحنی در نقطه دو سفر میگن مثال بعدیش هم ببینیم مثال بعدی هم میل منحنی تابع وای مسایی به اکس مغبه در نقطه یک و یک خواسته شده منحنی ما وای مساوی به وای مساوی به اکس مغبه هست در نقطه یک و یک میلش خواسته شده که میلش در نقطه یک و یک چند میشه خب اکس سفرش مشخص است برای ما اکس سفرش مسایی به یک است فرمول برای به فرمول قیمت را رزا میکنیم پس مایل به این حالت مایل مساوی میشه مایل مساوی میشه به لمت اف 
x صفر ما يكست جمع دلتا x من في f x صفر ك f يكنيش تقسيم هم دلتا x و دلتا x هم تقربش به عدد صفر است باز هم مساوی میشه به لمت به حالت خودش نسبت ای را که وضع بکنیم به وضع x دتا بو یک نسبت دلتا x به توان دو میشه منفی هم یک به توان دو مخرج هم دلتا x است و دلتا x هم تقربش به عدد صفر است باز هم میل مساوی میشه به لمت باز هم به حالت خودش به صورت ای را که انکشاف بتیم میشه یک مثبت دو دلتا اکس مثبت هم دلتا اکس مربع منفی هم عدد یک و مخرج هم دلتا اکس است و دلتا اکس هم تقربش به عدد صفر منفی یک با مثبت یک خلاص میشه یک دلتا اکس به صورت مشترک میگیره لمت به حالت خودش یک دلتا اکس که به صورت مشترک شد میشه دو مثبت دلتا اکس و به مخرج هم دلتا اکس و دلتا اکس هم تقربش به عدد صفر است این دلتا اکس با این اختصار میشه تقربه که وضع بکنیم دو مثبت به وضع دلتا اکس صفر دو که با صفر جمع شده مساوی به دو میشه پس میل منحنی اکس مربع به نقطه یک و یک عبارت است عدد دو است یا مساوی به عدد دو است خب بحث دیگه ما تغییر تابه یا تضاید تابه است بحث تزاید یا هم تزاید تابه یا هم تغییر تابه تغییر تابه یا بحث تزاید تابه تزاید تابه را میتونیم از رابطه که نوشته میکنم در یافت بکنیم ببینیم اگر تابه وای مسایی به اف اکس داشته باشیم به اینجا اگر وای به اندازه دلتا وای تضاید بکنه معلوم دار است که اکس هم به اندازه دلتا اکس تضاید میکنه به اینجا تضاید تا به وای است ما باید دلتا وای پیدا بکنیم ببخشیم دلتا وای است و ما باید دلتا وای پیدا بکنیم دلتا وای که پیدا بکنیم در حقیقت تزاید تابه به دست میه پس به این اساس دلتا وای به حالت خودش مساوی میشه به اف اکس جمع دلتا اکس این مثبت وای به این طرف انتقال بکنه منفی وای میشه باز هم در نتیجه دلتا وای مساوی میشه به اف اکس مثبت دلتا اکس به حالت خودش منفی و یا قیمت شناوشته میکنیم قیمت وای اف اکس است از این رابطه ما میتونیم تغییرات تابع را یا افزایش تابع را از این رابطه میتونیم دریافتش بکنیم و این فرمول دریافت تغییرات یا تزاید تابع است خب پس اگر یک تابع ثابت تم به نظر بگیریم تابع ثابت ما فرزن وای مساوی به سی باشه و به اینجا ما بخوایم تغییرات تابع را دریافت بکنیم یا تزاید تابع را دریافت بکنیم ببینیم این رابط است دلتا وای مساوی میشه به اف اکس جمع دلتا اکس منفی اف اکس اف اکس جمع دلتا اکس یا به مستقیم می مثل حالت قبلی حل می کنیم اگر وای به اندازه دلتا وای افزایش بکنه به اینجا که اکس وجود نداره اکس وجود نداره خود عدد سی است پس باز هم در نتیجه دلتا وای مساوی میشه سی به حالت خودش مثبت وای طرف منفی وای میشه باز هم در نتیجه دلتا وای مساوی میشه به سی خودش منفی وای هم قیمتش سی است سی سی کم شد سفر پس دلتا وای ما مساوی به سفر میشه یعنی به این معنی است که به این معنی است که در تابع ثابت تغییرات مساوی به سفر است 
تزاید تابع به صورت کتاب ثابت باشد تزاید تابع مسئله به صفر است مثلا اگر ما اف اکس مسئله به دو داشته باشیم تغییرات تابع در این صورت مسئله به صفر است یا مثلا اگر ما جی اکس مسئله به جذب پنج باشه در این صورت تغییرات تابع یا دلتا وای تغییرات تابع یا دلتا وای مسئله به چی میشه؟ صفر میشه خلاصه به تابع های ثابت تغییرات تابع مسئله به صفر است یا اگر تابع تابع های درجه اول هم در نظر بگیریم تابع های درجه اول هم. مثلا تابع اف اکس مساوی به ای اکس مثبت بی را اگر هم در نظر بگیریم که شکل می تابع خطی یا یک مجهول درجه یک است اگر بخواهیم که تضاید تابع را پیدا بکنیم پس دلتا وای مساوی میشه به اف اکس جمع دلتا اکس اف اکس جمع دلتا اکس اف اکس جمع دلتا اکس منفی اف اکس پس در نتیجه دلتا وای ما مساوی میشه به ای خودش به وضع اکس اکس جمع دلتا اکس مثبت بی است منفی هم اف اکس که اف اکس ما ای اکس مثبت بی هست باز هم دلتا وای مساوی میشه به ای ضرب اکس ای اکس میشه ای ضرب دلتا اکس ای دلتا اکس میشه ای دلتا اکس میشه مثبت بی هست منفی رو داخل قوس ضرب بکنیم منفی ای اکس منفی هم بی میشه خب اینی مثبت ای اکس با منفی ای اکس خلاص میشه منفی بی هم با مثبت بی صفر میشه در نتیجه دلتا وای ما مساوی میشه به ای دلتا اکس از این رابطه هم میتونیم تغییرات تابعه و تابعه های درجه اول دریافت بکنیم ببینیم این ضریب اکس ضرب دلتا اکس مساوی به تغییرات تابعه به تابعه های درجه اول میشه مثلا مثلا اگر تابع اف اکس مساوی به دو اکس منفی یک هم در نظر بگیریم به این صورت تغییرات تابع مساوی میشه ضریب اکس ضریب اکس چند است؟ ضریب اکس دو است میشه دو دلتا اکس یا فرزن اگر جی اکس مساوی به هفت اکس مثبت چهار هم به نظر بگیریم تغییرات تابع به این حالت مساوی میشه به مساوی میشه به ضریب اکس ضریب اکس چند است؟ هفت است میشه هفت هفت دلتا اکس می مثال شد نظر میگیریم یک مثال خب به ایجا به یک مثال دیگه هم من خودم براتان حل میکنم فرزن فردن تابع ما اف اکس مساوی به چار اکس مغرب منفی یک باشه در اینجا بخواییم تزاید تابع یا دلتا وای بریافتش بکنیم فرمول داریم از فرمول استفاده میکنیم دلتا وای ما مساوی میشه به اف اکس جمع دلتا اکس منفی اف اکس از این رابطا میتونیم دلتا وای بریافتش بکنیم پس در نتیجه دلتا وای مساوی میشه به اف اکس چار خودش به وضع اکس اکس جمع دلتا اکس به توان دو منفی یک منفی هم اف اکس اف اکس ما چار اکس مورد به منفی یک است باز هم دلتا وای مساوی میشه به چار به حالت خودش ای مطابقت انکشاف میتون مورد به حد اول دو چند حد اول زر به حد دوم مثبت مورد به حد آخر یا دلتا اکس مورد به میشه منفی یک منفی رو داخل قل سرد بکنیم منفی چار اکس مورد به مثبت یک میشه باز هم دلتا وای مساوی میشه چار داخل قوس زرد بکنیم چار اکس مغرب به مصبت 
8 x ضرب دلتا x مثبت هم 4 دلتا x مربع میشه منفی 1 منفی هم 4 x مربع مثبت 1 باز هم دلتا y مساوی میشه به مثبت 4 x مربع با منفی 4 x مربع منفی 1 با مثبت 1 خلاص میشه مساوی میشه به 8 x ضرب دلتا x مثبت 4 دلتا x مربع میشه تزاید تابع یا افزایش تابع خدا کنه که این بحث هم فامیده باشه بحث دیگه ما بحث تغییرات اوسط یا تغییرات متوسط تابع است بس تغییرات متوسط یا تغییرات اوسط تابع یا تغییرات متوسط تابع برش میگه بعدا اگر تابع وی مسئله به اف اکس داشته باشیم تابع وی مسئله به اف اکس داشته باشیم اگر به اینجا وی به اندازه دلتا وی افزایش بکنه پس به اکس هم به اندازه دلتا اکس تزاید یا تغییر به وجود میه دلتا وی که بریافتش بکنیم یه قیمت به حالت خودش نگاه میکنیم و یا به او طرف انتقالش میتیم پس دلتا وی به حالت خودش مثل میشه به اف اکس جمع دلتا اکس مثبت وی ای طرف و منفی وی میشه باز هم دلتا وی مساوی میشه به اف اکس جمع دلتا اکس است منفی به وز وی هم اف اکس نوشته میکنه این را به طرف که قبلا خواندم به نام افزایش یا به نام تغییر تابعیت میشد اگر اطراف تقسیم تغییرات متحول بکنیم این تقسیم دلتا اکس بکنیم این تو رابطه با دست میه دلتا وی به دلتا اکس مساوی میشه به اف اکس جمع دلتا اکس منفی اف اکس تقسیم دلتا اکس تقسیم دلتا اکس این رابطه به اینجا نسبت تزاید تابع به تزاید متحوله به نام تغییرات متوسط یا به نام تغییرات اوسط یاد میکنه این را به نام تغییرات متوسط یا به نام تغییرات اوسط یاد میکنه حالا به این قسمت ما اگر اکس مثبت دلتا اکس ها x دو مد نظر بگیریم و اینی x ما x یک مد نظرش بگیریم x یک مد نظرش بگیریم پس تا این تغییرات متوسط توابطه شده این شکل هم ناشته کده میتونیم در دلتا و ای بر دلتا x یعنی تغییرات متوسط مسئله میشه به f x دو منفی f x یک تقسیم تلتا اکس خو خودش تغییرات متحول معنا میته یعنی اکس دو منفی اکس یک اینی رابطه فرمول در وقت تغییرات متوسط تابع است و از این رابطه ما میتونیم تغییرات متوسط یا تغییرات اوسط در تابع دریافت بکنیم مثال شا میگیریم مثال است که تغییرات متوسط تابع اف اکس مساوی به اکس مربعه به انتوال دو پنج دریافت بکنه خب تابع ما اف اکس مساوی به اکس مربعه است تغییرات متوسطش در انتوال دو پنج خواسته شده تغییرات متوسط یعنی نسبت دلتا وای بر دلتا اکس خواسته شده خب رابطه داریم دلتا وای به دلتا اکس مساوی میشه به اف اکس دو منفی اف اکس یک تقسیم 
x2 منفی x1 مساوی می شود x2 را داریم x2 ما 5 است x2 ما 5 هست و x1 هم داریم x1 ما مساوی به 2 هست x1 ما مساوی به 2 هست پس با این اساس ما نوشته کردن می توانیم که f5 منفی f2 تقسیم 5 منفی 2 f5 اکده از این را بتا پیدا بکنیم 5 به توانی 2 f2 دو به توانی 2 مخرج هم 5 منفی 2 میشه 5 به توانی 2 25 منفی 2 به توانی 2 4 میشه مخرج هم از 5 که 2 کم شده 3 از 25 که 4 کم شده 21 مخرج هم 3 1 3 3 7 3 21 میشه و 7 تقسیم 1 مساوی به 7 میشه پس تغییرات متوسط تا به دنتوال 2 5 مساوی به 7 میشه مسئله بعدی را میگیریم تغییرات متوسط تا به x مورد من 5 x مثبت 6 به x1 مساوی به 3 و x2 مساوی به 5 دریافت بکنیم تا به به این شکل داده شده fx مساوی به x مورد به منفی 5 x مثبت 6 تغییرات متوسط به x1 مساوی به 3 و x2 مساوی به 5 تغییرات متوسط یعنی نسبت تغییرات تابع به تغییرات متحول خواسته شده که به نام تغییرات متوسط یاد میشه خب فرمول دارم برش دلتا وای بر دلتا اکس مساوی میشه به نسبت اف اکس دو منفی اف اکس یک بر اکس دو منفی اکس یک که مساوی میشه به اف اکس دو ما اف پنج میشه منفی اف اکس یک اف سه میشه تقسیم x2 ما 5 منفی x1 ما هم 3 است مساوی میشه f5 که پیدا بکنیم 5 به توان 2 منفی 5 زرد 5 مثبت 6 منفی f3 میشه 3 به توان 2 منفی 5 زرد 3 مثبت 6 و مخرج هم مس... از 5 که 3 کم شده 2 میمونه باز هم حاصل مساوی میشه و 5 به توان 2 25 با این منفی 25 خلاص میشه تنها 6 باقی میمونه منفی 3 به توان 2 نو میشه 9 6 15 و 5 ضرب 3 هم 15 مساوی به 0 میشه و مخرج هم 2 است از 6 که 0 کم شد 6 مخرج 2 است 6 تقسیم 2 مساوی به 3 میشه پس تغییرات متوسط مساوی به 3 میشه خب بحث دیگه ما بحث مشتق است و تعریف مشتق است مشتق تعریف میکنیم بحث دیگه ما تعریف مشتق است تعریف مشتق ببینیم مشتق ای تو تعریف میکنیم میگیم لمت نسبت تزاید تابع به تزاید متحول به صورت که تزاید متحول یا تغییرات متحول به صفر تقرب بکنه عبارت از مشتق است عبارت از مشتق است مشتق تابع وای است و مشتق تابع وای به وای زبر نشان داده میشه این تو تعریف میشه لمت نسبت تغییرات تابع بر تغییرات متحول به صورت که تغییرات متحول به صفر تقرب کنه این تعریف مشتق است که برای زبر نشان داده میشه خب لمت به حالت خودش دلتا وی بر دلتا اکس تغییرات متوسط است که پیشتر فرمولش نوشته کرده بودیم فرمولش به شکل نوشته میشه اف اکس جمع دلتا اکس منفی اف اکس 
تقسیم هم دلتا x و دلتا x هم تقریبش با صفر این فرمول مشتق است و تعریف مشتق هم هست به اساس از این رابطه ما میتونیم مشتق یک تابعه را دریافتش بکنیم مثلا به اساس تعریف یکی دو مثال براتان مشتق شد دریافت میکنم فرضا تابعه fx مساوی به 4x منفی یک باشه از ما مشتقش خواسته شده یعنی f زبه و x خواسته شده یا y زبه و f زبه و x هر دوش یک مفهوم اقام میکنه این فرمول است از این فرمول یا از این رابطه استفاده میکنیم f زبه و x یا y زبه مساوی میشه به لمت f x جمع دلتا x منفی f x تقسیم دلتا x و دلتا x هم تقربش به صفر است که مساوی میشه به لمت به حالت خودش تا به f 4 x منفی x است 4 به عوض x x جمع دلتا x منفی یک منفی f x ما 4 x منفی یک است تقسیم تقسیم دلتا x و دلتا x هم تقربش به صفر است که باز هم مساوی میشه لمت به حالت خودش چار که ضرب x شده مساوی به چار x میشه چار ضرب دلتا x چار دلتا x میشه منفی یک است منفی داخل قرض ضرب شده منفی ضرب مثبت منفی چار x و منفی ضرب منفی مثبت یک میشه مخرج هم دلتا x است و دلتا x هم تقربش به صفر باز هم مسایی میشه اینی منفی چار اکس با مثبت چار اکس خلاص میشه مثبت یک هم با منفی یک اختصار میشه فقط باقی میمونه لمت چار دلتا اکس و مخرج هم دلتا اکس است و دلتا اکس هم تقربش به صفر دلتا اکس با دلتا اکس اختصار میشه لمت عدد ثابت متحول به هر عدد که تقرب داشته باشه مسایی به خود عدد ثابت میشه پس ما نوشته کده میتونیم که اگر تا به اف اکس مسایی به چار اکس منفی یک باشه پس در این صورت اف زبه و اکس یا مشتقش مسایی به عدد چار میشه یک مثال دیگه هم به می شکل کار میکنیم یک مثال دیگه هم به می شکل کار میکنیم فرزن تا به ما وای مساوی به x مربع باشه و از ما مشتقش خواسته شده که مشتقش مساوی به چند میشه برای دریافت مشتق ما که فرمول داریم y زبر مساوی میشه به f x جمع اگر نخ به عوض دلتا x در کتابا h هم استفاده میشه مشکل نداره f x جمع در h منفی f x تقسیم ببخشن لمتش مانده لمت نسبت f x به وز دلتا x h جمع h منفی f x تقسیم h و h هم تقربش به صفر است پس به اساس از این رابطه لمت به حالت خودش f x جمع دلتا x به وضع دلتا ب به وضع x x جمع دلتا x را وضع میکنیم x جمع دلتا x مربع میشه منفی f x یعنی منفی x مربع مخرج هم خود دلتا x باید h وضع کنم دیگه چون در فرمول h نوشته کردم مخرج هم h و h هم تقربش به صفر است باز هم مسایی میشه به لمت به حالت خودش ای رک انکشاف بتن میشه x مورد به مصبت 2x h مصبت هم h مورد به منفی هم x مورد به مخرج هم که h است و h هم تقربش به صفر است باز هم حاصل مساوی میشه منفی x مورد به با مصبت x مورد به خلاص میشه در صورت یک h مشترک میگیریم یک h که مشترک شد میشه 2x مثبت هم H و مخرج هم H است و H هم تقربش به عدد صفر است باز هم مسایی میشه ای H با ای H اختصار میشه تقرب وزن میکنیم دو X جمع پیوز H صفر 
دو اکس جمع سفر مسایی به دو اکس میشه پس مشتقش دریافت شد که مشتقش مسایی به دو اکس میشه یعنی اگر تا به ما وای مسایی به اکس مربع باشد باز به این صورت مشتقش که وای زبر میشه ای باز مسایی به دو اکس میشه خب ای بود درس ای قسمت ما تا ویدیو و درس بعدی الله حافظ و نگهدارتا